Good morning, Mr. Ramirez. Thank you for coming in today. How can I assist you? Buenos días, y gracias por facilitarme el servicio de interpretación. He estado teniendo algunos problemas con mi arrendador, y estoy considerando tomar acción legal. I see. Can you please tell me a bit more about the issue you're facing with your landlord? Por supuesto. Durante los últimos meses, ha habido algunos problemas importantes de mantenimiento en mi apartamento, que el arrendador no ha solucionado, a pesar de mis repetidas solicitudes. Maintenance issues. Can you provide some examples? Claro que sí. La fontanería en mi baño ha estado defectuosa durante semanas, causando filtraciones y daños por agua. Además, el sistema de calefacción no ha estado funcionando correctamente, dejándome sin calefacción durante los meses más fríos. That sounds like quite a challenging situation. Have you tried to communicate these concerns to your landlord in writing? Sí, he enviado varios correos electrónicos y cartas, detallando los problemas y solicitando reparaciones, pero en su mayoría han sido ignorados. I see. And have you kept copies of these communications, for documentation purposes? Sí, tengo copias de todos los correos electrónicos y cartas que he enviado, así como cualquier respuesta del arrendador. Excellent. That will be helpful for building our case. Now, let's talk about any other issues you've experienced with your landlord. Bueno, además de los problemas de mantenimiento, ha habido varias ocasiones en las que el arrendador ha ingresado a mi apartamento sin previo aviso. That's a serious violation of your privacy rights. Can you recall how many times this has happened? Puedo recordar al menos tres ocasiones, pero puede que hayan sido más. Understood. We'll need to gather as much evidence as possible to support your claims. Now, regarding your lease agreement, do you have a copy handy? Sí, tengo una copia aquí mismo. Great. Let's take a look at it together and see if there are any clauses that may be relevant to your situation. It looks like there are provisions in here regarding the landlord's responsibilities for maintenance and proper notice before entering the premises. We'll need to analyze these clauses closely to determine if they've been violated. Perfecto. Eso tiene sentido. All right, Mr. Ramirez, based on the information you've provided, I believe we have a strong case against your landlord for breach of contract and violation of tenant rights. I'll start by drafting a formal demand letter, requesting the necessary repairs and compensation for damages. Gracias. Aprecio mucho su ayuda con este asunto. You're welcome, Mr. Ramirez. I'll keep you updated on any developments in your case. In the meantime, if you have any further questions or concerns, don't hesitate to contact me. Entendido. Gracias de nuevo. My pleasure. Take care, and I'll be in touch soon. And thank you interpreter for your assistance today.